。老师，我来接朵朵放学。朵朵，我们没有叫朵朵的孩子呀，就是那个孩子。他不叫朵朵，他叫赵晨烨。他大名叫赵晨烨，小名叫朵朵。我是他姑姑，叫小名叫习惯了。赵晨烨，过来，他是你姑姑吗？朵朵呀、啊。你想姑姑没有啊？你看姑姑给你带的玩具，啊、应该是他姑姑吧。朵朵和老师再见，再见。老师快拦住他，他不是小神爷姑姑。老师，我来接朵朵放学。他不叫朵朵，他叫赵晨烨。我是他姑姑，叫小名叫习惯了。朵朵呀、啊，你想姑姑没有啊？你看姑姑给你带的玩具，再见。他不是叫陈爷姑姑。陈、啊、爷向来和熟人情侣，不敢对陌生人说话。姑姑不应该是陌生人，谁犯反常？陈爷对陈满过敏，他却还用毛绒玩具做礼物。最重要的是，陈爷听到他喊朵游戏，根本就没有回头。所以陈爷小名不叫朵朵，这个人更不是他姑姑。快走快走，站住，放开他！我们已经报警了。二零一二年，突然某幼儿园一女子自称是五岁女孩阿姨，女孩并未否认，随后被该女子拐走。我是不美，帮助小朋友远离伤害。朵朵，妈妈今天晚一点来接你。哦，对不起，对不起，没关系、啊。哎，这不是朵朵吗？我是朵朵同学的姑姑，我们家孩子特别喜欢朵朵。是吗，朵朵？快叫姑姑。姑姑好。你们家孩子是？我手机怎么找不到了？我能借你手机打个电话吗？好，来，我手机可能落里面了，那回头跟您聊啊。哎哎，老师再见。老师好，我是朵朵姑姑，来接她放学。这是我的卡啊。朵朵妈妈今天没说让别人来接啊，她妈妈也来了，没地方停车，叫我先过来接，她在车上等着呢。行，那我打个电话确认一下。奇怪了，怎么一直打不通呀？老师，要不试试语音电话？他在忙着，什么电话也接不了呀。老师，要你把朵朵叫出来，他认识我。行吧，哎，朵朵过来。朵朵，姑姑好。老师，那我们走啦。站住。不是朵朵姑姑啊！阿姨，你是第一个到学校的家长，这么早来不应该没有车位停车。其次，老师电话打不通时，一点都不惊讶，似乎早有预料。但在我提出打语音电话时，却开始紧张。还有，行了行了，这孩子柯南看多了吧？我是有接送卡的。那你说朵朵妈妈叫什么名字？这我还不知道，叫丽娜。名字呢？哦，他爸爸呀。姑姑不会不知道他爸爸的名字吧？他爸爸叫……老师，快通知保安叔好，阿姨，你早晚会被抓住的。妈妈，说谎对吗？当然不对，我们不应该说谎。可为什么妈妈会说谎？嗯，而且不止一次。第一次发现你说谎，妈妈你吃吗？你吃吧，妈妈不爱吃。吃饱了我画画去喽。这孩子。然后还有第二次。不美，吃香蕉了。你那个好吃吗？哈哈，好吃呀，妈妈就爱吃这种黑色的香蕉。第三次是。我的新衣服好看吗？好看，像个小公主。嘿、hey, ，妈妈，你袜子都破了。这叫 fashion， 流行这样。你教育我不要说，自己却做不到。你作为妈妈，怎么能做？妈妈，谢谢你，对不起。小姑娘，叔叔的玩偶好看吗？你要觉得好看，叔叔送给你，好不好？你干嘛呢？盯你半天了，你是不是想管孩子？你你别胡说八道啊！好，那让警察来看看这事怎么处理吧
。闺女，他是人贩子，你别怕，爷爷保护你。谢谢爷爷。这里不安全，爷爷家就在附近。咱们去那儿给你爸妈打电话。等一下，爷爷，你们是一伙的吧？如果你不认识他，身上怎么会有玩具的头发？明明带着手机，却还要拉我去沙姐打电话。最重要的是，爷爷家和那个人离开的方向完全一致，所以他应该在前面守株待兔等我呢。我是名侦探不美。太走不掉了，没大没小，没大没小。没周末的谁给你打电话、啊？我们单位领导。哎，好啊，哎，我今儿这来。嗯，领导找我去公司开会。怎么周末还加班啊？突发情况。那个晚饭不用等我了。和领导去公司开会，可领导却在国外，而且开会没有带电脑，他拿了几乎从不带的钱包，这个钱包中只有一个东西。哎，不美，你爸身份证怎么不见了呀？嗯、他不会是外面有人了吧？没有啦，没有啦。突然又看起游戏的爸爸，以及从洗手间里传来的神秘暗号。打野都帮我干卡，我晋级赛。所以爸爸是去上网玩游戏的。今天多亏女孩，我才能上黄金。哎，我到家了，不说了。爸爸回来了。哎，今天单位事儿比较多。妈妈买了套新衣服。哎，老婆，你听我解释，不是你。同学们吃水果啦。老吃。那么怎么了？下去噎住了。快点点水来，快点点水来！<笑>快多喝点，快多喝点。不可以，老师快用哈姆里克腹部冲击法。老师从背后抱住他肚子，右手握拳，按着他肚脐和肋骨之间，左手握在右手拳头上，双手快速用力，向你向上挤压。没事了吧？没事了。谢谢你不忙，不客气。朋友们，如果气管被业务完全堵住，一定要告诉家长这样做哦，还要多多注意这些容易堵塞气管的食物。我是不美，帮助小朋友远离伤害。快说，把私房钱藏哪了？我没藏。怎么没藏？明明看见你拿钱进卧室了。哎，你看错了，我真没藏。说是吧？那今天谁都别吃饭，就在这耗着。只在屋里待了一分钟，没时间尝尝复杂的味道。吹风扇的地方最安全，遥控器。果然，妈妈每天都会用它。这么说的话，还有我每天都玩的这只盒。哼，爸爸真幼稚。小兔三窟应该还有的地方，嗯，会不会是？不好意思，这回是蒙嘴。妈妈，爸，瞧这些，我找到，可以吃饭。爸爸今天也不回来吗？对呀、啊，爸爸出差呢。哎，电怎么没了？妈妈是欠费的吗？不会啊，我前两天刚交完电费。谁啊？你好，我是物业的，家停电了，来检修一下。没有使用大功率电器，存在跳闸的可能。电费也刚刚交过，邻居家 WiFi 都有信号，说明只有我们家停电。最重要的是，刚停电两分钟就有物业主动上门服务，早有预谋。所以，来了来了，您怎么这个时候检修呢？